பிரிக்க முடியாத நாட்டிற்குள் தீர்வு ஒன்றினை எட்ட தமிழ் மக்கள் இன்னமும் தயாராக இருக்கின்றார்கள் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றில் இன்று இடம்பெற்ற சபை ஒத்திவைப்பு வேலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டிருந்த போதே அவர் இவ்வாறு கூறினார் The statement on government policy as laid out by His Excellency Gotabe Rajapaksa on 3rd of January 2020 is one that needs to be discussed very seriously. அனைத்து மக்களினதும் பன்முக தன்மையினையும் சமத்துவத்தினையும் அங்கீகரிக்கும் ஒன்றிணைந்த பிரிக்கப்படாத பிரிக்கப்பட முடியாத நாட்டுக்குள் தீர்வு ஒன்றினை எட்ட தமிழ் மக்கள் இன்னமும் தயாராக இருக்கின்றார்கள் எமது கட்சி இலங்கை தமிழரசு கட்சி அல்லது பெடரல் கட்சி என அறியப்பட்ட கட்சி குடியுரிமை சட்டத்தின் விளைவாக பிறந்த ஒரு கட்சியாகும் இந்திய பாகிஸ்தானிய குடியுரிமை சட்டமானது எட்டு லட்சம் மக்களின் வாக்குரிமையை ரத்து செய்தது பெரும்பான்மையினரின் விருப்பம் என்ற ரீதியில் ஒரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையை இது பறித்தது மேலும் அவர்களது குடியுரிமையையும் இல்லாமல் செய்தது சுதந்திர இலங்கையின் முதலாவது நாடாளுமன்றத்தின் பேரினவாத செயற்பாடு காரணமாகவே இலங்கை தமிழரசு கட்சி இன அடிப்படையிலான ஒரு கட்சியாக உருவானது இதனை நாட்டு மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னர் இந்தியா உட்பட சர்வதேச சமூகத்துக்கு தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகள் அரசியல் ரீதியான அதிகார பரவலாக்கத்தின் ஊடாக தீர்க்கப்படும் என்ற உறுதியை மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கம் வழங்கியிருந்தது இந்த உறுதிமொழி குறைந்தது மூன்று தடவை இந்தியாவுக்கு வழங்கப்பட்டது இதில் பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் முழுமையாக அமுல்படுத்தப்பட்டு அர்த்தமுள்ள அதிகார பகிர்வினை அடையும் நோக்கம் குறித்த சட்டம் மேலும் கட்டி எழுப்பப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் முழுமையான அமுலாக்கம் என்பது தேசிய மொழியிலான தமிழ் மொழியில் முழுமையான அமுலாக்கத்தினையும் உள்ளடக்குகின்றது சிங்கப்பூர் நான்கு தேசிய மொழிகளை கொண்ட நாடு அவர்களின் தேசிய கீதமானது மொத்த சனத்தொகையில் பதினைந்து வீதம் மாத்திரம் பேசும் மலை மொழியில் இசைக்கப்படுகின்றது எமது ஜனநாயகமானது தப்பித்துக் கொள்ளவும் செழிப்படையவும் வெளிப்படையான பேரினவாதத்தை நோக்கி செல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்